。時代は変わりましたね。<笑>こんにちは。あちまわラジオ、あちまわラジオの時間です。はい。えー、本日なんですけどね。まあ、あのー、前回、前々回ぐらいの動画で、まあ、ちょっと喋ってるんですけど、まああのー、今やってるね私の仕事を、えー、もしかしたらやめてね稽古物参入するかもというお話を、まああのー、2本ぐらい連続でやってるんですけど、まあ、それに伴ってねいろいろやっぱり考えるわけじゃないですか、まあ、今の最大の悩みはまあそこですよね俺の中でやっぱ仕事ってまあ大事なんでやっぱそこを今すごいまあ毎日毎日いろいろどうしようああしようかなこうしようかなとか続けた方がいいのかなどうしようかなとかいろいろ考えて悩んでるんですけどまあそんな中でもねやっぱり経過物まあやるとしたらあの経過物参入しようと考えてるんですけど今の仕事を辞めてねその次やるとしたら経過物以外おそらく何も選ばないと思うんですけどまあやるなら絶対経過物選ぶんですけどそんな中でもやっぱりそのいろいろ考えるわけじゃないですか。まあ、参入するにあたってね。だからそこでいろいろ気づかされたというか、ああ、なんかね、あのー、いろいろ気づいた点があるので、まあ、それについてお話ししようかなと思うんですけど、まあ、これから経過物やろうかなと考えてらっしゃる方と、まあ、大体、うん、参考になるかわからないですけど、あのー、同じ思いを共有したいなっていうので<笑>、動画回してるんですけど、まあ、なんていうんですかね、昔ね、あのー、動画でもずっと言ってるんですけど、ずっと宅配やってたんですよね。でもその時って、あの、俺、あのー、独身やったんですよ。まあ、独身やったし、クソガキぐらい若かったんで、あの、まあ、何も考えてないっていうのもあったんで、そういった恐怖心っていうんですかね、そういうのって全然なかったんですよね。もう、えいや、みたいな。<笑>えいや、やったれ、みたいな感じやったんで、別に全然何にも、な何も考えてなかったんですけど、ただ今この年になって、今まあ家庭も持って子供もいて、まあこの守るべき、家もありますし、そういった守るべきもんとかね、いろいろそういうローンの支払いとか、やっぱその昔と全然違うんですよね、今、その、背負ってるもんが。なので、自分一人やったら、おそらく何も考えてないですよ。<笑>何も考えず、あもう、行ったらみたいな感じで全然行くと思うんですけど、今やっぱりね、立場的に、まあこういうことなってるんで、いろいろやっぱり考えないとね、まあ勢いだけではっていうところもあると思うんで、いろいろ悩んでるんですよね。おそらく、俺みたいな人今多いんじゃないかなと思うんですけど、俺のチャンネル見てくださってる方って、この、な一番、あの、多い年齢が40歳以上。の方方が多いいいいんんででそれ以下の方ってあんまいないんですよねだいたい40歳以上の方が俺のチャンネル見てくださってる方多いのでおそらくそれぐらいの年齢の方やったらまあお子さんもいるでしょうし、まあ、家も持たれてる方も多いかなと思いますしやっぱりまあ境遇的にはまあまあ私と似てるのかなと思うんでやっぱり悩むところもね俺と似てるかなと思うんですけどやっぱり一番はその家庭ですよね。まあ、奥さんの理解とかいうのもあるんですけど、まあ、理,理解を得られてもまあ、やっぱり奥さんも一番心配なんやし、自分も一番不安なのはやっぱりそのお金の面じゃないですか。果たして稼げるのかと。<笑>経過物やりたいんやって言ったところで、いや、やるんはあんたいいけどさ、みたいな。ほんまに稼げんのみたいな。いうところじゃないですか。俺もね、やっぱ正直今そこが不安、じゃあ不安なんですよね。まあみんなそうやと思うんですよ。経過物参入される方って一番不安なとこ、どこって言ったら、やっぱりそのお金の面なんで。で、まああのー、ここから先は今の時代と言いますか俺がやってた時は宅配しかなかったんですよねそんな今みたいになんかそういうフードデリバリーだとか、えー、ギグエコノミーっていうんですかああいうなんて一切なかったんです俺がやってた時宅配しかなかったんでまあその宅配にまあこのいろいろ重点を置いてこうどうしたら生計を立てれるかなみたいなそういうことを考えてたんですけど今この2021年でまあ最近今この今年とか、まあそうなんですけど、特にそういったウーバーイーツだとか、えー、まあビッグウォーだとか、えー、まあそういうなんかね、非常にまあ主流になってきたので、俺がやってた時代とやっぱりちょっとそういう働き方が違うのかなと思いますし、だから逆にね、あのー、稼ぎやすいと思うんですよね。まあどの地域でやるかによって違うんですけど、例えば俺、滋賀なんで、あの、滋賀って、その、フードデリバリーっていうのはまだ入ってきてないんですよね。そんな中で、やっぱ経過物をやりたいってなったら、選択肢として、えー、まあ、宅配
しかないのかなと思ってたんですよ。俺もね。もうしかないと思ってた。だって入ってきてないからやりようがないやんと思ってたんですけど、でも、その、考え方とか、いろいろその、調べてて、とかいろんな人に聞いてとかやったら、意外と、宅配、その佐川に入って宅配とか、そういう山内さんに入って宅配とか、以外にもいろんな方法がなんかありそうなんですよね。まあ、例えばね、あの、前もちょっとちらっと言いましたけど、京都まで出て、チャリンコ積んで、まあ、ウーバーやるとか、えー、まあ、いろいろ、そういうピックゴーやるだとか、なんかいろいろ、そういうのも一つの手ですし、なんか、俺、来週の月曜日にもう一個経過物の、えー、面接っていうか説明会か行くんですけど、そことかやったら、まあ、たく、まあ、なんやろ、アマゾンフレックスではないんですけど、アマゾンデールプロでもないんですけど、それに近いような仕事をしてるような会社があるんですよね。だからそこに一回説明会行って、とかね。んで、まあ、その働き方もその業務委託で、まあ、そのフリーランスっていうんですかね、まあ、働きたい日に、まあ、その、希望出して働けるみたいなそういう、まあ、フリーランスに近い自由な働き方とか、えー、そういうのを指してくれるような会社があったりとかいろいろ探していけば今の時代なんか昔と違っていろいろなんかあるんですよねでそれと何かを組み合わせて、まあ、収入を上げていくとか別にまあそれを経過物の主流として空いた時間に、まあ、バイトだとか夜とかやったらね、まあ、そういう深夜のコンビニのバイトだとかそういう派遣登録しといて、えー、派遣の、えー、バイトだとか、いろいろそういうなんで組み合わせたら、なんか、なんとでもなるんじゃないのかなっていう気になってきてるんですよね。<笑>んで、今ね、その、俺のやってた時ってそんななかったんですけど、結構日当保証っていうのも多いんですよ。まあ、宅配にしてもそうですし、まあ、アマゾンフレックスとかも、っていうかあれ俺やったことないんで分かんないですか8時間オファーでいくらとか4時間オファーでいくらとか多分そんなんなんでまあ言うたらその金額は保証してくれるみたいな感じだと思うんですよ個数単価じゃないんでああいうなんてだからんやろこの昔の俺がやってた時代の非常に稼ぎやすいのでまあなのでどうなるそのな不安はだいぶ今の方が少ないのかなと思うんですよねでまあビッグゴーダーとかハクベルとかまあウーバーとか、えー、出前館とか、いろいろなんか選べるじゃないですか。で、そういうのを組み合わせてったら、全然収入って上げれていくって思うんですよ。自分のそのやり方次第で。なので、この、一番不安な要素、えーね、収入面っていうのは、ま、なんとでもなるんじゃないのかなと。<笑>結局ね、<笑>結局楽観的なのかもしれないですけど、なんかビビりすぎなのかなって自分自身ね。やっぱね、あのー、この年になっていろいろ守るもんができたら、いざやろうと思って、ちょっとビビっちゃう自分がいたんですよ。<笑>ずっと。いや、これ待てよと。もし稼げんかったらどうしようって思ってた自分がいたんですよね。一瞬ね。<笑>ですが、あの、しかも田舎なんで、あの余計ね、そういうフードデリバリーとか入ってきてないんで、余計ちょっと、ウーバーでないし、あの、実際時間なんか、潰せる、そういうのはないなって思って、どうしようかなとかいろいろ考えてたんですけど、でもまあそういったあの派遣とか、えー、そういう、まあなんかいろいろそういうのは多いんで,で、そういうのはずっと見ててサイトでね、あのバイトルだとか、あのそういうアプリがいっぱいあるじゃないですか、そういうタウンワークとか、そういうのを見てたらやっぱこの単発の一日の仕事とか、やっぱそういうのは夜だけとかね、一日で OK みたいなんで日雇いでみたいな、そういうの仕事もありますし、やっぱそういうなんで、あの、全然ほんまに仕事がない日はそういうなんで、全然稼いでいけるなとも思いますし、だからなんか、そんなに、なんだろう、もうビビる必要もないのかなと思って、ちょっと気は楽に<笑>、なったんですよね。やっぱりだからそれぐらいの覚悟は絶対いると思うね。経過物、まあフリーランスになるというので、実際に仕事辞めて経過物やろうと経営版買いました。で、実際、警部官物やります。でも実際のオファーは全然取れませんでした、みたいな。じゃあ、どうすんのってなった時に、うわ、もう仕事なんで、どうしようどうしようって立ち止まってんと、やっぱそういう時間がもったいないので、そういう時間を、そういった派遣だとか、えー、まあ、あの、そういうオファーが取れない日はそういうなんで、あの、確実に、あの、日当を稼いでいくっていう。で、それで
いいんじゃないかなと思って<笑>今,の今の時代2021年はそれで何とでもなるんじゃないかなと思いますしまあそういったウーバーイーツとかももちろんありますしいろいろねやり方を組み合わせていったら全然なんかなんで俺こんな不安やったやろなって逆に今<笑>楽観的なんで基本的に逆に今ねなんかな何をそんな俺ビビってたんかなっていうぐらいまあ何とでもなるんじゃないかなと思って。だから、すごいいい時代になりましたよね。俺のやってた時なんかほんななかったんで、まあ、いい時代になったなと思って、ほんまに稼ぎやすいというか、えー、そういう時代になったなと思いますし、でも、まあ、あの、デメリットと言いますか、まあ、そういう面では、やっぱりその、経過物フリ、経過物フリーランスになるデメリットとして、まあ、あの、これはあるかなっていうのが、やっぱりその、初めの競馬をどうするかっていうところなんですよね。まあ、競馬を買うのか、えー、冷蔵車を買うのか、放浪車を買うのかとかでも、またちょっと値段とかいろいろ変わってきますけど、まあ、自分がまあ、えー、どういう仕組みで働くかによって、どういう車両を選ぶかによって違うんですけど、まあ、リースとかでもね、もちろん、あの、あるんやったら、借りれるところ、まあ、宅配とかで借りれるようなところやったらいいんですけど、ほんまに完全にフリーでやるって言うんやったら、自分で競馬を用意しんとダメですし、やっぱそういった購入費用、で、まあ、中古でカットとしても、もう10万キロとか走ってるようなやつとかやったらね、まあ、30万、40万とかであるかもしれないですけど、さすがにね、燃費もクソ悪いでしょうし、もうすぐね、まあ、あかんくなる可能性もあるんでね、ある程度ちょっとマシなやつ買った方がいいと思うので、やっぱ100万ぐらいってなると、やっぱそれのね、まあ、月々のローンとか、もうやっぱちょっとかかってきちゃうので、やっぱそういうなんで、やっぱサラリーマンとは違うところは、あのー、まあ、あの、国民年金とか、国民健康保険とか、やっぱそういうところも、税金関係もそうですし、やっぱいろいろその費用がね、えー、だいぶのしかかってくるっていうのが大きいので、まあその辺はかなりサラリーマンと違う部分なんで、まあそういうところはかなり一番、一番ではないですけど、そういうところが大きなデメリットになるのかなと思うんですけど、まあ、ですがね、その分やっぱり、本気出しであれば、もっともっとサラリーマン時代よりも圧倒的に年収って稼げると思いますし、何よりね、一番の、なんやろ、メリットというか、俺がそもそも会社辞めてなんで経過物をやりたいのかっていうと、もう縛られない。<笑>今俺ガッチガチなんですよ。もうガンジグロミに縛られてて、もう、すごい、なんつうんですかね、もうほんまに多い時やったら30時間とか、普通に家帰れず、あのー、そんなんありますし、もうやりすぎなんですけどね、俺の会社は。だからもう嫌になって、ちょっとやりすぎやろっていうので、もうやめようかなっていう経緯に至ってるんですけど。ですがね、やっぱりそういう自由なんが、まあ選べるじゃないですか。明日働こうかなみたいな。あの、昼からちょっと用事あるし帰ろうかなみたいな。そういうのが選べるっていうのが結果もフリーランスの、まあ一番の、あのー、いいところかなと思いますし、なおかつ、あのー、収入もね、自分で選べるというか、あの、今月は、もうがっちり稼ぎたいというのであれば、あのー、もうフルで働く気でいって、で、まあ、そういったオファーが取れない日は、派遣とかで、確実に日当を稼いでって、やっていったら、全然サラリーマン年収で圧倒的に稼げると思いますし、で、そういうのも、あの、自分で選べますしね。明日は休みたいのであれば別に派遣も、あいったオファーも取らんかったらいい話なんで。そういうところはかなりメリットやなと思いますし、すごいなんか、いい時代になったなと、ほんま何回も言いますけど。<笑>羨ましいなと思ってたんですよ、正直。なんこんないい時代になったのかと。<笑>ギグエコノミーって何ぞやと思ってたんです。ずっと最近までね。だからすごいなと思って。だからまあ、これからね、経過も参入される方、いろいろその、まあ、都会の方とかやったらね、いろいろ法上代って言われてますけど、まあ、わかんないね、俺、田舎なんで、向こうの状況が今、ちょっとわかんないですけど、そういった、えー、オファーが取れないだとか、あの、経過物の仕事がね、あの、なかなか当選しないとかいう日は、やっぱりね、この、まあ、一旦車から降りて、そういった、まあ、なんか、派遣とかで、確実にニットを稼いで、で、まあ、車、競馬乗れる日は、がっつり車乗って、稼ぐみたいな。ほんで、まあ、さらにそこからやっぱり自分で営業をかけに行って、あのー、時価受けを取ったりだとか、で、まあ、長いスパンを見てね、まあ、今年とかじゃなくて、やっぱ来年、再来年とか、まあ、2年後、3年後に向けて、やっぱそういう営業をかけてって、あの、確実にね、あの、定期案件を取っていくっていうのが一番、なんだろうな、今の時代に合ってるのかなと思いますし。なので、そういう働き方をしていけば、全然、あの、自由に働けますし、やっぱ上司からどうのこうの言われることもなくなりますし、下からどうのこうの、っていうストレスもなくなりますし、あのー、まあ、自分にね、あの、心身ともに健康に行けるのが
、まあ、経過もトリーランスの一番魅力かなと思いますんで、俺もね、正直、なんでこんなビビってたのかなっていうぐらい、ちょっとね、あの、今すごい、なんかいろいろこの心の整理と言いますか、<笑>あの、いろいろ考えるわけじゃないですか。あの、実際に子供二人いるんで、まあ、あの、今サラリーマンで、あの、健康保険も、会社のあれなんですけど、辞めたら、まあ、任意継続っていうやり方があるんで、それでやろうかなと思いますけど、この任意継続も2年しか使えないんで、この2年後とかやったら、実際子供2人分と俺の分、3人分のえ国民健康保険を払っていかんとダメなんで、でもその分、やっぱのしかかってきますし、え、年金もね、あの、国民健、国民年金になりますし、その分もね、やっぱりちょっとお高くなるでしょうし、いろいろな、まあそういう税金面のデメリットとかを考えたら、いろいろ計算してったんですよね。まあ家のローンだとか。いろいろ計算していったら、まあ、最低でも、売上げ、まあ、40とかは、出さんと、ちょっときついなっていう。まあ、大体売上げ40あって、まあ、そこから経費、えー、ガソリン代とか何やかんや引かれてって、まあ、大体手取りが、まあ、20、30ぐらいなのかなと思うんで、だからね、まあ、最低でもやっぱりそれぐらい欲しいなと思って、じゃあ、最低40稼ぐにはどうしたらいいんだろうなって、いろいろ、こう、悩んでて、40も売上げ出せるのかなみたいな、こういう不安にも、ちょっと初めなってて。いろいろそうやってどうやったら4時も出せるんだろうなとかいろいろ考えてたんですけどでもまあそのなんか経営貨物だけに縛られる必要ないなと思って別に経営貨物やるからといってだからそういった仕事がない時間帯夜とかね、まあ、経営貨物全然あの実際家帰ってきて車から降りて実際にその派遣の仕事をするとかそういう組み合わせをしたらあ40ぐらいやったら何とでもなるなと思っておそらく。なんですけど、まあ、なんとでもなるなと思って、なんかそう考えてったら、なんかそう、すごい気が悪いなって。あの、まあ、正直今の会社にいる方が、この年収的には圧倒的に高いんですけど、でもまあ、俺が求めてるのはそのお金じゃなくて、おそらくこれから経過物やろうってされる方も、どっちかやと思うんですけど、時間とか、その、ストレスなく働きたいのか、むちゃくちゃ金を稼ぎたいのか、どっちかやと思うんですけど、まあ、あのー、なんつむちゃくちゃ金を稼ぎたいんだったら絶対圧倒的に宅配の方がいいと思うんですよ。もう、それが俺が一番安定してむっちゃ多く稼げる最大の、もう、経過物のトップやと思うんで。<笑>宅配はキングオブトップやと思うんで。あれ以上が安定して稼げる経過物ないんじゃないかなっていうぐらい圧倒的に宅配強いと思うんですけど、でも逆にその自分に、俺がやるみたいにね、そのもう縛られたくないと。もうお金じゃないと。時間と、自由と、まあ最低限の,あのお金とか、まあそういった売り上げがあれば、まあもうそんでもう満足やっていうのであれば、全然ね、あの、何もビビらずにいきなり、えいやで行っていいと思う勢いで。<笑>結局、結局勢いでね、結局行っちゃってもなんとでもなる。ただ、あの、やっぱり、絶対的な覚悟はいるっすけどね。ほんまに、あの、仕事がない日、取れない日は、派遣でも、あのー、もう、なん警備度を超えて、旗振るでも、なん、なんでもいいですけど、もう何にしてでも金を絶対にニットは稼いでやるみたいな、そういう気持ちさえあれば、あの、全然何もビビらず、あのー、行ってもいいと思うんですよね。おす、結構来るんですよ、相談。その、やりたいですけど、その、生活できるか不安ですとか、ニットを稼げるか不安ですっていう、そういった、あのー、みんなお相談じゃないですけど、そういうの来るんですけど、全然ビビらずね、あのー、行けるす。ほんまに覚悟があれば、全然いけるなと思ってだからまあ俺もまあ正直ビビってましたけどず,ずっとね<笑>正直ねちょっとビビってましたけどあの宅配以外やったことないんで正直ビビってましたけど全然でもいけるなと思ってでまあ実際に俺がや,やるか分かんないですけど実際にやってみて、まあ、どうやったかっていうのもあの実際これ YouTube 全部言っていこうと思うんで売り上げをねあの今月、こうでした。全然で、ね、言ってた通り稼げませんでしたっていう可能性もあるんで、<笑>あの、そんだけ偉そうな方で言っててね、宅配しか俺やったことないんで、わかんないんで、他のことは。だからやってみたけど、思う通りいかへんかったっていうかもしれないんで、まあ、それはそれでね、あの、皆さんにとっていい情報やと思うし、逆にうまくいったらね、ああ、なんや、結構うまくいくんや、みたいな。そんな感じで、どうやってここまで、あの、うまいこといったかっていうのも全部そういうのも、なんか、あの、YouTube 通してね、皆さんにお伝えできればなと思うんで、まあ、ぜひあの楽しみにしていただいて、このままチャンネル登録とグッドボタンを押していただけたらと思います。すいません、今日もちょっと長々と喋っちゃいましたけど、まああのー、これからね、経過物やる方は非常に多くなってくると思いますけど、そんなにね、ビビらんでもない。あの、なんとでもなると思うよ。<笑><あの笑>楽観的すぎるかもしれないですけど、でもほんまに今の時代に、いい時代になったんで、
、ほんまに、あのー、これからね、しかも、アマゾンフレックスもそうですし、ウーバーもそうですし、ジャマイカン、パンダとかいうのも増えてきたのかな、いろいろなそういったのも多く参入してくると思いますし、やっぱ稼げる手段っていうのはこれからもっともっと増えてくると思うんでそんなビビらんでもねいいと思いますし実際じゃあ飽和状態になって「おお取れませんでした」っつったらもう車を降りて派遣とかに何でもしたらいいんで別に軽貨物にこだわる必要はないんでねもう確実に日当を稼ぐっていうのがま,あまず大前提で大事になってるだからそういうなんで組み合わせてね軽貨物と派遣を組み合わせてこのギグエコノミー同士を組み合わせるんじゃなくてねあのそのもっと幅広くあの、経過物とほんまに派遣とか、そういうのを組み合わせて、あの、確実に、あの、稼いでいくっていう方法を取っていったら、なんとでもなるんで、あの、ビビらず行きましょう。俺もまあ、もう、ビビることはやめました。<笑>いろいろね、やっぱ、あの、一家の大黒柱として、あの、詳しいいけんのかとか、いろいろそういうビビる、ビビってたんですけど、もう、やめました。もう、全然いけるなと思って。あのー、もっともっとエイヤーで行っちゃいます。<笑>なので、あのー、まあ、力になるかわかんないですけど、こういう、まあ、そういった勇気を今お届けできたらいいなと思ったんで、こうやって動画を撮りました。すいません、長くなって、もう喋るのやめます。これ以上喋ったんで、また長くなるんでやめようと思います。まあ、ぜひね、あの、チャンネル登録して、これからの80をまたちょっと、あの、面白おかしく見ていただけたらなと思いますんで、ぜひ、あのー、グッドボタンと、えー、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた、次の動画でお会いしましょう。さよなら。